ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে একদিনে তিনজনের মৃত্যু ময়মসিংহ গুরুতর আহত এক গুজবে কান দিয়ে এই ধরনের ঘটনা দাবি সজন ভেঙে তারা উপরে চলে আসছে উপরে চলে আসে তাকে ছিনায় মানে একবার জনস্রোত মানে দিয়ে ছিনায় নিয়ে গেছে মানুষকে সন্দেহ করে এই কাজগুলা করে এটা আসলে আমরা কোন জায়গার মধ্যে আছি এমন নৃশংসতা উদ্বেগজনক দ্রুত নিয়ন্ত্রণের তাগিদ নিরাপত্তাহীনতা যদি যে সমস্ত ফ্যাক্টর থাকে সেগুলো কারণ হতে পারে আমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব সঠিক বিচারের নিরাপত্তার অভাব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময়ে সঙ্গে আছি আমি সাফিন জাহিদ এবং আমি ইমতিয়াজ আহমেদ এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ বন্যার পানিতে দেশের বিভিন্ন স্থানের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা গাইবান্ধায় নদীটির সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ না হওয়ায় বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতি অভিযোগ স্থানীয়দের দেশদ্রোহী বক্তব্যের জন্য প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলেন ওবায়দুল কাদের দেশে ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বরিশালের পর চট্টগ্রামে বিএনপির মহাসমাবেশ মির্জা ফখরুল বললেন এই সরকারের পতন ঘটিয়ে আবারও নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে জিএম কাদের থাকলেও সংসদে নেতার রসনের সাথ জিএম রসন বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত দল চলবে সকলের মতামতের ভিত্তিতে এবং বরগুনায় রিফাত হত্যা রিফাত ফরাজির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি মিন্নির পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য জুড়ে টানা বৃষ্টিপাত এবং দশ দিন সিলেটের সুরমা ও কুশের নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সিলেট অঞ্চলের রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এতে মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই রকসুদ আহমেদ চৌধুরী তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং টানা বৃষ্টিতে গত এগারো জুলাই থেকে সুরমা কুশিয়ারা সহ সিলেট অঞ্চলের সব কটি নদ নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে বিপুল সীমা অতিক্রম করে এতে জেলার তেরোটি উপজেলার রাস্তাঘাট সহ জাতীয় মহাসড়কে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে বিপাকে পড়েছেন সড়ক ব্যবহারকারীরা যাত্রীদেরও দুর্ভোগের শেষ নেই রোগের কিছু হয় তাহলে মানে কষ্ট হয় যাতায়াত কষ্ট হয় আমরা শিক্ষার্থী আবেদন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতে লাগবে দেড়শো কোটি টাকা আগামী নভেম্বরের আগে সড়কগুলো মেরামতের সম্ভাবনা নেই ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট জামালপুরে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার একশো চোদ্দ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় অবনতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির এই মুহূর্তে মেলান্দহ উপজেলার ব্রাহ্মণপাড়া এলাকায় আছেন জাহাঙ্গীর আলম বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জাহাঙ্গীর সফিন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে তো চব্বিশ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি কিন্তু ষোলো সেন্টিমিটার কমে বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে একশো চোদ্দ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো যমুনা তীরবর্তী এলাকার দুই উপজেলা এই দেওয়ানগঞ্জ এবং ইসলামপুর উপজেলার বনবাসী মানুষের চরম দুর্ভোগ সেখানে আছে তো জামালপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে তো বন্যায় জামালপুরের 
রাস্তা ঘাটে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তো জামালপুর সরিষাবাড়ি তারাকান্দি রুটের কেন্দ্র কালীবাড়িতে গতকাল একশো মিটার ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে তো অপরদিকে জামালপুর এলেঙ্গা টাঙ্গাইল রুটের তিতপল্লা এলাকায় একশো মিটার কিন্তু হুমকির মুখে রয়েছে তো এ বন্যায় চব্বিশ হাজার হেক্টর ফসলি জমিন রূপা আমন পাট বীজ পানি নিচে তলিয়ে আছে তো একশো এক হাজার একশো বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখনো বন্ধ রয়েছে তো সাবিন আপনাকে বলে রাখি যে জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির যে বানবাসী মানুষ তাদের ত্রাণের সমস্যা রয়েছে সংকট রয়েছে বিশুদ্ধ পানি তারা পাচ্ছেন না তো তাদের যে সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তারা বলছেন যে পশু গবাদি পশু খাদ্য গবাদি পশু খাদ্য তারা পাচ্ছেন না গবাদি পশু নিয়ে তারা সংকটে রয়েছেন এছাড়া তাদের বিশুদ্ধ পানির সংকট রয়েছে এছাড়া জামালপুরের মাদারগঞ্জের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে দেওয়ানগঞ্জের সাথে সানন্দবাড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে আপনি জানেন যে গত পাঁচ দিন ধরে কিন্তু জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ পথের রেলপথ কিন্তু বন্ধ রয়েছে রেল লাইন তুলিয়ে যাওয়ায় তো অপরদিকে সরিষাবাড়ি তারাকান্দি বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত কিন্তু ওই পথে রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে তো জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতি সদর উপজেলার নতুন করে দুইটি ইউনিয়নের বৃষ্টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এখানে পাঁচ হাজার মানুষ বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে তারা বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তা এবং উঁচু রেল রেলে তারা আশ্রয় নিয়েছে তো সফিন এই ছিল জামালপুর থেকে আমার কাছে বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর সফিন জামালপুর থেকে সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম জানাচ্ছিলেন বন্যা পরিস্থিতির খবর এক বছরেও অনুমোদন হয়নি গাইবান্ধার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প অন্যদিকে ঠিকাদার পরিবর্তন হলেও থেমে আছে দুইশো পঁচানব্বই কোটি টাকার আরেকটি নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প এসব জটিলতা না থাকলে এবার উজানের ঢল গাইবান্ধার মানুষকে এতটা কাবু করতে পারত না বলে মত স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি বন্যা ভাঙন ঠেকাতে নদী খননের বিকল্প নেই হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন তারিকুল ইসলাম নিরাপদ পানির জন্য এমন হাহাকার গাইবান্ধার লাখ বানভাসী সর্বোচ্চ বিপদ সীমা অতিক্রম করে মহাবিপদ ডেকে আনে নদ নদীগুলো বাদ ভাঙা পানির তোরে ভেসে যায় গ্রাম শহর এমন সর্বনাশের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে জবাব চায় বানভাসীরা জনসাধারণ সবাই পানিতে ডুবছি তাহলে তারা কিসের বাদ রক্ষা করে যে আমরা পানিতে ডুবছি কোনো বাদ বা কোনো কিছু টিকতিছে না এবং এটা সময় মতো হয়তো করা হয় না যার জন্য এই এই সমস্ত দুর্ভোগ আজকে এত জনসাধারণ আজ আমরা পানির মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি দুইশো পঁচানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধার বালাসি সিংরিয়া ও গণকবর রক্ষা প্রকল্পের কাজে ধীরগতির কারণ দেখিয়ে মার্চে কাজ বাতিল করে নতুন চার ঠিকাদার কাজ পেলেও তারা এখনো প্রকল্পের কাজ শুরু করেনি কাজের অগ্রগতি হলে বন্যা পরিস্থিতি এত খারাপ হতো না বলে মত ঠিকাদার ও জনপ্রতিনিধিদের কাজ বাতিল করা হলো পরবর্তীতে অবশ্যই যাদের কাজের গতি ভালো তাদেরকে দেওয়া উচিত ছিল সেক্ষেত্রে দেখা গেল উল্টেটা যদি ওই আগের কন্ট্রাক্টরটা কাজ করতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে 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 কয়টা আঠারোটা ভাঙন হয়েছে আঠারোটা ভাঙন কিন্তু হতো না পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে দুই হাজার আঠারো সালে নদীতীর সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে দুটি প্রকল্প পাঠানো হলেও তা অনুমোদন হয়নি নদী খনন ছাড়া আগামীতে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা সম্ভব নয় বলে মত সংশ্লিষ্টদের নীতির মধ্যে আমরা শহরক্ষা বাদ ইয়ের জন্য আমরা একটা প্রজেক্ট যদি দাখিল করছি আমরা যদি এটা রিসেপশন যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এই ভয়াবহতা হতে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই এই সমস্যাগুলো আমাদের বাড়বে এবং এটা বিশেষজ্ঞরই কথা যে এখানে বন্যা বেশি হবে লেভেল বেশি হবে তো আমাদের কিন্তু নদীগুলি খনন করা দরকার এবং বাঁধগুলি যুগোপযোগী অর্থাৎ উঁচু করা দরকার এবং আরও শক্তিশালী করা দরকার উজানের ঢলে ঘাঘট ও ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের আঠারোটি পয়েন্ট ধসে গাইবান্ধার সাড়ে চার লাখ মানুষ প্লাবিত হয় হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা পদ্মার প্রবল স্রোতে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলত দিয়া নৌরুটে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি চলাচল ঘাটে দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট এই মুহূর্তে পাটুরিয়া ঘাটে এলাকায় আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইউসুফ 
ইমতিয়াজ তো আজ কিন্তু আজও কিন্তু পঞ্চম দিনের মতো কিন্তু মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নোরোটের কিন্তু ফেরি চলাচল চরম ব্যাহত হচ্ছে তো আপনাকে যদি এই মুহূর্তের কথা বলি তো এই মুহূর্তে কিন্তু পাটুরিয়া ঘাট থেকে জিরো পয়েন্ট থেকে কিন্তু দুই কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ গাড়ির সারি রয়েছে দৌলতিয়া ঘাটে একই অবস্থা তো আজকে কিন্তু একটু সুখবর আছে সেটা হচ্ছে ইমতিয়াজ পানি কিন্তু একটু কম বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে মাত্র মানিকগঞ্জের যমুনা নদীর পানি আরিচা ঘাট পয়েন্টে মাত্র এক সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে কিন্তু যমুনার পানিও কিন্তু হু হু করে বাড়ছে এখনো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবল স্রোত রয়েছে আর স্রোতের বিপরীতে যে পাটুরিয়া দৌলতিয়ার যে একটা পুনাওটি ফেরি আছে তো এই মুহূর্তে কিন্তু নয়টি ফেরি মাত্র চলাচল করছে সেই ক্ষেত্রে এখনো কিন্তু এই যে যে যানবাহন রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু সবচাইতে পণ্যবাহী যে ট্রাকগুলো রয়েছে সেইগুলোই কিন্তু বেশি এই ঘাট এলাকায় আটকা পড়েছে তারা তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা আমাকে জানিয়েছে যে এই ট্রাক চালক বা শ্রমিকরা কিন্তু আজও কিন্তু দুই থেকে তিন দিন ধরে এই ঘাট এলাকায় তারা ঘাট পারের জন্য অর্থাৎ নদী পারের জন্য এটা তারা অপেক্ষা করছে আমি এটা খবর নিয়েছি যে মানিকগঞ্জের যে নির্ম অঞ্চল আছে অর্থাৎ মানিকগঞ্জের যে যে হরিরামপুর শিবলয় ঘিউর দৌলতপুর এই অঞ্চলগুলোতে যেখানে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু নির্ম অঞ্চল যেগুলো রয়েছে সেই নির্ম অঞ্চল অর্থাৎ ফসলি জমিতে পানি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো রাস্তাঘাট কিন্তু বা দুর্ভোগের খবর আমরা পাইনি তো এই এই মুহূর্তে কিন্তু আমি আর একটু আপনাকে বলি যে কর্তৃপক্ষে যে পাঁচ দিনের যে আপনার একটি সংকট মুহূর্ত চলতেছে এই ঘাট এলাকায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সংকট নিরসন করার জন্য কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং ঘাট কর্তৃপক্ষ একটি কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বা পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে দূরপাল্লার যে গাড়িগুলো তার মধ্যে যে ফরিদপুর মাগুরা যে অন্যান্য জায়গার যে গাড়িগুলো রয়েছে অর্থাৎ যানবাহনগুলো রয়েছে দূরপাল্লার যে যে পরিবহনগুলোকে এইগুলোকে তারা আহ্বান করছে বলে আপনারা আসলে ফেরি বা ফেরিতে না গিয়ে আপনারা লঞ্চে পারাপার হন ক্ষেত্রে কিন্তু একটু হলে ভোগান্তিটা দূর পাল্লার যে যাত্রীদের যে ভোগান্তি একটু হলে কমেছে এই ঘাট এলাকায় এই ছিল ইমতিয়াজ আসলে আমার কাছে মানিকগঞ্জের এই পাটুরিয়া ঘাটের সর্বশেষ খবর শুধুমাত্র গুজবের কারণেই রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে তাসলিমা বেগম রেনু নামের এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নিহতের পরিবার গতকাল সকালে এই ঘটনার পর রাতে রাজধানীর বাড্ডা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের ভাগ্নে সৈয়দ নাসির উদ্দিন টিটু সময় সংবাদকে তিনি জানান আর যেন কেউ এমন গুজবে কান না দেন এদিকে নারায়ণগঞ্জে ও মৌলভীবাজারে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে দুইজন নিহত ও ময়মনসিংহে একজন আহত হয়েছেন দেখুন আমার তৈরি প্রতিবেদনটি বাইরে থেকে নাকি হট্টগোল শুরু হয়েছে এখানে ছেলে ধরা বা কারোর মাথা কেটে ফেলেছে আর একজন মাথা কাটবে এই ধরনের কথা রিউমার তৈরি হয়েছে আর উইদিন থ্রি অর ফোর মিনিটসের মধ্যে আপনার পুরো মানুষে ভরে গেছে গুজবের কারণেই বলি হতে হলো সৈয়দ নাসির উদ্দিন টিটুর খালা তাসলিমা বেগম রেনুকে এগারো আর চার বছরের দুই সন্তানকে রেখেই পাড়ি দিতে হলো না ফেরার দেশে শনিবার সকালে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাসলিমা বেগম রেনু নামের এক নারী স্কুলে তার বাচ্চা ভর্তি করানোর ব্যাপারে দপ্তরিকে জিজ্ঞেস করেন এ সময় স্কুলের মাঠে থাকা অভিভাবকদের সন্দেহ হলে ওই নারীকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় পরে ছেলে ধরা এসেছে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে স্কুলের আশপাশের লোকজন জড়ো হয় এ সময় দুই তলায় থাকা প্রধান শিক্ষকের রুম থেকে ওই নারীকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামিয়ে গণপিটুনি দেয় জনতা পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ঘটনার পর শনিবার রাতে বাড্ডা থানায় চার থেকে পাঁচশো জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহত তাসলিমার ভাগ্নে শুধুমাত্র গুজবের কারণেই এমন ঘটনা বলে অভিযোগ তার মানুষ মানুষকে সন্দেহ করে এই কাজগুলো করে এটা আসলে আমরা কোন জায়গার মধ্যে আছি বাস্তবতা কি এটা না জেনে আমি একটা বিষয় শুনলাম সেটার জন্য আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর এরকম করলাম কমন সেন্স মানুষের যেখানে অনুপস্থিত সেখানে এদের সম্পর্কে আমি কি বলবো এদিকে শনিবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ মিজমিজ এলাকায় প্লে গ্রুপের এক শিক্ষার্থীকে কোলে 
থাকার সময় এক যুবককে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা এরপর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন আর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ছেলে ধরা গুজব ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও অজ্ঞাত একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাকে আসলে ছেলে ধরা সন্দেহে এক ধরনের গুজব ছড়িয়ে তার উপর হামলা করা হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে এছাড়াও গাজীপুরের চান্দনা ও কালিয়াকোর এলাকায় দুইজনকে একই সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয় তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে এসেও গুজবে একের পর এক এমন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা নিরাপত্তাহীনতা যদি যে সমস্ত ফ্যাক্টর থাকে সেগুলোর কারণ হতে পারে কেউ আমার আমার এগেনস্টে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেল আমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব আমার রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাব আমার কি বলবো যে সঠিক বিচারের নিরাপত্তার অভাব গুজবের পেছনে কারা জড়িত তাদের শনাক্ত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেবার তাগিদ দিয়েছেন মনোবিদরা সফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রিয় শাহ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে ফেলে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানান তিনি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এই ধরনের বক্তব্যের পেছনে ব্যক্তি স্বার্থ ও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এদিকে ঢাকায় প্রিয়া শাহার বাসা ও অফিসে গিয়ে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেল সতেরো জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা তার ভাষায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়ছে এই প্রেক্ষাপটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন তার অভিযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় প্রিয়া সাহা কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এ ধরনের অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন দেশে ফিরলে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী কেন এই ধরনের অসত্য বক্তব্য তিনি প্রদান করলেন এটাও আমাদের জানা নেই তিনি আসলে নিশ্চয়ই আমরা জিজ্ঞাসা করব যে কোথায় ঘটনা ঘটেছে কে কে কার গা পারিঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের অসত্য খবর দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই তারও একটা কারণ থাকতে পারে এদিকে প্রিয়াশার বক্তব্যের বিষয়ে পরিবারের বক্তব্য জানতে ধানমন্ডির বাসায় গিয়েও পাওয়া যায়নি কাউকে তবে বাসার কেয়ারটেকার জানান তার দুই মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেন এছাড়া পিরোজপুরে তার বাড়ি ঘরে আগুন দেওয়ার বিষয়ে কখনো কিছু শোনেননি বলে জানান তিনি এছাড়া শাড়ি নামে একটি এনজিও চালান প্রিয়া সাহা সেখানে গেলেও তালাবদ্ধ পাওয়া যায় অফিসটি আমি দেখছিলাম দুই তিনজন মাত্র এইটাই আর কি অন্য কিছু না কেউ আসে নাই নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ লাভের জন্যই প্রিয়া শাহ এ ধরনের অসত্য বক্তব্য দিয়ে থাকতে পারেন কিংবা এর পেছনে থাকতে পারে কোনো ষড়যন্ত্র সারা বাংলাদেশে সাড়ে তিন কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ নিখোঁজ হয়ে যেত তো সারা বিশ্বের সাথে খবর হতো সারা বাংলাদেশের মানুষ জানত সুতরাং এটি আমার কাছে মনে হয়েছে এই মহিলা তার নিজের কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এদিকে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রিয়া শাহর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে জোরপূর্বক মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত এক দশমিক এক মিলিয়ন মানুষকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যখন মানবতার উজ্জ্বল নজির দেখিয়েছে তখন এ ধরনের মিথ্যাচার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা দেশদ্রোহী বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রিয়া শাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং এ তিনি একথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে বক্তব্য দিয়েছে এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং কোনোভাবে গ্রহণ করবে এটি একটি নিন্দনীয় অপরাধী শুধু নয় এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য দেশের অভ্যন্তরে লুকায়িত মতলব বাস সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে আরো শক্তিশালী করতে সহায়তা করুন দেশের বিরুদ্ধে এরকম অসত্য উদ্দেশ্যমূলক এবং দেশদ্রোহী বক্তব্য রাখে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে এবং সেই প্রক্রিয়া চলছে আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের পতন ঘটিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়িতে বিভাগীয় সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলায় বেগম জেকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল 
কারাগারে থাকা দলীয় প্রধান বেগম খালদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বরিশালের পর শনিবার চট্টগ্রামে বিভাগীয় সমাবেশ করে বিএনপি নগরীর কাজিদেরিতে বিকেল 4টায় শুরু হয় এই কর্মসূচি সমাবেশে বিএনপির महासचिव মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর এসআই কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সহ চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন 6:30টায় বক্তব্য শুরু করেন মির্জা ফকরুল এই সময় বেগম জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তি দাবি করেন তিনি আজকে দেশের যে বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ 16 মাস ধরে তিনি কারাগারে রয়েছেন মিথ্যা হবে সাজানো শুধুমাত্র তাকে হয়রানি করার জন্য তাকে আটক রাখার জন্য আজকে মামলা করা হয়েছে আমরা বারবার বলছি যে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সেই দিকে তারা কোনো রকম বর্তমান সরকারকে অবৈধ দাবি করে সরকার পতন আন্দোলনে গ্রামে গ্রামে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংগঠিত হবার আহ্বান জানান মির্জা ফকরুল বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদেরকে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এই নির্বাচন কমিশনকে বাতিল করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে এই নির্বাচন যেটা বলছে আমরা করেছি সেই নির্বাচনকে বাতিল করে দিয়ে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে সমাবেশে সরকারের নানা সমালোচনা করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা দেশের প্রত্যেকটি পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা বেগম রওশনের সাথে সঙ্গে বৈঠক করেছেন দলের নতুন চেয়ারম্যান জেম কাদের গতকাল রাজধানীর গুলশানে রওশনের সাথে বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠকে জাতীয় পার্টির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন তারা বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে জেম কাদের বলেন বেগম রওশনের সাথে দলের অভিভাবক তার পরামর্শেই জাতীয় পার্টি এগিয়ে যাবে তিনি বলেন জাতীয় পার্টিতে অনৈক্য ও বিভেদের কোনো স্থান নেই সবাইকে নিয়ে জাতীয় পার্টি গণমানুষের অধিকার আদায়ে এগিয়ে যাবে এর আগে গতকাল সকালে রাজধানী বরানী কার্যালয়ে দলের নির্বাহী কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন জাতীয় পার্টি এখন আর কারো কাছে বাধা নয় মাননীয় চেয়ারম্যান যে চিঠিটা দিয়ে গেছিলেন এবং আমাদের গঠনতন্ত্রের যে ওনার প্রভিশন আছে এই ধরনের কথা বলার বা চিঠি দেওয়ার সেগুলো বিষয় নিয়ে কিছু কিছু বেশ কয়েকজন আলাপ আলোচনা করেছিলেন এবং মোটামুটি সর্বসম্মতিতে সকলে বলেছিলেন যে ওনার অবর্তমানে আপনি সরাসরি চেয়ারম্যানই হতে বলতে পারেন আপনার নাম ভারপ্রাপ্ত বলাটা এখানে অবান্তর কাউকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটাই একটা শৃঙ্খলে বা একটা যখন কেউ বিয়ে করে তখন একটা দায়িত্বের মধ্যে এসে সেখানেও কিছু হাত পা বাঁধা হয়ে যায় কাজে দায়িত্বের সঙ্গে শৃঙ্খলের একটা সম্পর্ক থাকে তবে যেটা তুমি বল মেন করতে চাচ্ছ সেরকম কোনো শৃঙ্খলা আমাদের নেই ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নিলেও এখনও টনক নড়েনি রাজধানীবাসীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্ষাকালীন জরিপে প্রথম দুই দিনে প্রায় সত্তর শতাংশ বাড়িতে মিলেছে এডিসের লার্ভা বিশেষজ্ঞরা বলছেন নগর কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে এডিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হবে না রাশেদ লিমনের রিপোর্ট বর্ষার আগে ঢাকার দুই সিটিতে মশার ঘনত্ব নির্ণয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাতটি ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চোদ্দটি ওয়ার্ডকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে কিন্তু সেই জরিপের ফলাফলের চেয়ে পরিস্থিতি এখন আরও ভয়াবহ বর্ষাকালীন জরিপের প্রথম দিনেই মিলেছে ভয়াবহতা তবে বরাবরই দায় এড়ানোর চেষ্টা নগরবাসীর বৃষ্টি ছিল যার কারণে পুরো পরিষ্কার করা হচ্ছে মোটামুটি ধরেন এখন परिचालित बारोटी दस दिन उत्तर दक्षिण सिटी मशा नियंत्रण राजनीतिकारेंगुरहकिस ডেঙ্গু নিয়ে অভিযোগের তীর বরাবরই সিটি কর্পোরেশনের দিকে কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা কতটুকু সচেতন রাজধানীতে অনেক বাড়ির আশেপাশে কিংবা ছাদেই এমন অবস্থা 
আর তাই ঝুঁকিতে শুধু এই বাড়ির বাসিন্দারাই নয় রয়েছেন আশেপাশের বাড়িতে যারা বসবাস করছেন তারাও সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু মোকাবেলায় ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা সবার আগে জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গতকাল সকালে রাজধানী বনানীতে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকনের বাসভবনে তার সঙ্গে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক শেষে কথা বলেন সংস্থাটির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অ্যাডুইন স্যালভেদার এদিকে ডেঙ্গুর অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক নয় বলে আবারও দাবি করেন মেয়র মনোনীত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব আমরা ডাব্লিউএইচও সঙ্গে এই ব্যাপারটা আলাপ করেছি যে এই যে পরিস্থিতি রয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব যদি আমরা সতর্ক থাকি সচেতন থাকি এবং আমরা সাহসের সাথে কাজ করি এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ অবস্থার মধ্যে রাখা সম্ভব এটা তারাও বলেছে বিভিন্ন হাসপাতালে যতজন রোগী ভর্তি রয়েছে বা পূর্বে যারা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে বেরিয়েছেন সেই সংখ্যা যদি বিচার করা হয় তাহলে বর্তমানে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উদ্বেগজনক তবে সঠিকভাবে মোকাবেলা করলে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব সকালের সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার কেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে একদিনে তিন জনের মৃত্যু গুজবে কান না দিয়ে কান দিয়ে এই ধরনের ঘটনা দাবি স্বজনদের এমন নৃশংসতা উদ্বেগজনক বলছেন মনোবিজ্ঞানীরা বন্যার পানিতে দেশের বিভিন্ন স্থানের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা গায়ে বান্ধায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ না হওয়ায় বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতি অভিযোগ স্থানীয়দের দেশদ্রোহী বক্তব্যের জন্য পিয়া সাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বললেন ওবায়দুল কাদের দেশে ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম জিয়ার মুক্তি দাবিতে বরিশালের পর চট্টগ্রামে বিএনপির মহাসমাবেশ মির্জা ফখরুল বললেন এই সরকারের পতন ঘটিয়ে আবারও নির্বাচন দিতে বাধ্য করা হবে এবং জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে জিএম কাদের থাকলেও সংসদের নেতা রওশন ইরশাদ জিএম রওশন বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত দল চলবে সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই ছিল সকালের সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে আপ সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়ে